Hello viewers, welcome to my channel English Grammar by Gautam Bahadur. আজকের বিষয়টি হচ্ছে কনজাংশন সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন নামটির মধ্যে বোঝা যাচ্ছে যে এটি সাব অর্থাৎ আন্ডার অর্থাৎ এই কনজাংশনের মাধ্যমে একটি বড় ক্লজ একটি ছোট ক্লজের মধ্যে সংযোগ স্থাপন হবে বড় ক্লজ ছোট ক্লজ বলতে কি বোঝায় এখানে না একটা হচ্ছে স্বাধীন বাক্য আর একটা হচ্ছে পরাধীন অর্থাৎ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আর ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম যে দুটো ক্লজের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছিল একটা কনজাংশন যে দুটো ক্লজ সমান একে অপরের সমান কেউ কারোর থেকে ছোট বা বড় নয় কিন্তু এই ক্লজটাতে একে বলা হচ্ছে যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বা জটিল বাক্য এখানে দুটো সমান হবে না একটা বড় হবে একটা ছোট হবে বড় অর্থে এই নয় যে সেই ক্লজে শব্দের বা ওয়ার্ডের সংখ্যা বেশি আর ছোট অর্থে সেখানে শব্দ বা ওয়ার্ডের সংখ্যা কম এইভাবে নয় এখানে হচ্ছে কি না নির্ভরশীল একটা নির্ভরশীলতা থাকবে একটা অন্য ক্লজের ওপর অর্থাৎ অর্থ পূরণ করতে গেলে যে ক্লজটা নির্ভরশীল অর্থাৎ ডিপেন্ডেন্ট সেই ক্লজটা তার সম্পূর্ণ অর্থ পূরণ করতে গেলে সে প্রিন্সিপাল ক্লজ বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজের ওপর ডিপেন্ড করে এই অর্থে সে ছোট আর যে ডিপেন্ড করে না নিজের অর্থ নিজে কমপ্লিট করে সে হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ তাহলে কি হচ্ছে এখানে না এখানে প্রিন্সিপাল ক্লজকে যদি আমি প্রশ্ন করি প্রিন্সিপাল ক্লজকে প্রশ্ন করলে সেই প্রশ্নের উত্তরের অংশটু হবে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে কি করেছিলাম না ওখানে কাউকে প্রশ্ন করে কিছু পায়নি কারণ কেউ কারোর থেকে বেরিয়ে আসেনি দুটো স্বাধীন দুটোই সমান কিন্তু এখানে হচ্ছে যে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ একটা অংশ যেটা প্রিন্সিপাল ক্লজ থেকেই বেরিয়ে এসছে এবং প্রিন্সিপাল ক্লজকে যদি প্রশ্ন করি যেমন এখানে সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন ব্যবহার করা হয় তিন ধরনের তিন ধরনের ক্লজের ক্ষেত্রে একটা হচ্ছে নাউন ক্লজ একটা অ্যাডজেকটিভ ক্লজ আর একটা অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ এই নাউন ক্লজ অ্যাডজেকটিভ ক্লজ আর অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ এদের একত্রে বলা হয় কমপ্লেক্স সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের তিন প্রকার এই ধরনের তো এখানে কি হচ্ছে না নাউন ক্লজ নাউন ক্লজের প্রিন্সিপাল ক্লজের ভার্বকে প্রশ্ন করলে উত্তরে যে অংশটা পাব যে ক্লজ আকারে অংশটা পাব সেই ক্লজ আকারের অংশটাই হবে হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আর এই সাবঅর্ডিনেট ক্লজ আর প্রিন্সিপাল ক্লজকে যে যুক্ত করবে যে ধরনের কনজাংশনগুলো সেগুলোকে বলা হয় লিঙ্কার্স বা সেগুলো কি কি সেগুলো হচ্ছে না এই হচ্ছে দ্যাট হোয়াট হোয়েন ওয়াই হোয়ার অর্থাৎ দ্যাট আর সমস্ত ডাব্লিউএইচ যতগুলো ডাব্লিউএইচ আছে সমস্ত ডাব্লিউএইচ বসবে আর দ্যাট বসবে এছাড়াও ইফ বা ওয়েদার বসবে ইফ বা ওয়েদার এই ইফ মানে যদি না এই ইফ আর ওয়েদারটা একই মানে হয় তাই এটা বিকল্প ইফ আর বিকল্প ওয়েদার ওয়েদার বিকল্প ইফ এই ইফ মানে হচ্ছে কি না তাহলে এই অংশ এই যে লিঙ্কার্সগুলো আছে যে সাবঅর্ডিনেট কনজাংশনগুলো আছে এই সাবঅর্ডিনেট কনজাংশনটা কি না এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজের সঙ্গে যুক্ত হবে অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা শুরু হবে হচ্ছে এই কনজাংশন দিয়ে অর্থাৎ কনজাংশনের পর একটা নতুন ক্লজ হবে এইভাবে সাবঅর্ডিনেট ক্লজটা পাওয়া যায় দ্যাট দ্যাট মানে কি এখানে মানেগুলো বলে দিই যে দ্যাট মানে হচ্ছে যে আমরা যে বাংলায় যে বলি সে বলল যে সে দেখলো যে ওই যে এসেন্সে হচ্ছে দ্যাট আমরা যতগুলো ন্যারেশন করেছি ন্যারেশন চেঞ্জ যতগুলো করেছি সমস্ত ন্যারেশন চেঞ্জটাই হচ্ছে নাউন ক্লজের আন্ডারে পড়বে তো নাউন ক্লজে আমরা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে তারপর ইম্পারেটিভ ক্ষেত্রে অপারেটিভ এবং এক্সক্লেমেটারির ক্ষেত্রে আমরা দ্যাট দিয়ে অনেক সেন্টেন্সই করেছি হি সেট দ্যাট হি ইজ অনেস্ট এই যে দ্যাট বসলো তাহলে এই দ্যাটটা হচ্ছে এক ধরনের নাউন ক্লজ অর্থাৎ এই দ্যাট হি ইজ অনেস্ট হি ইজ অনেস্ট হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজকে দ্যাট দিয়ে যুক্ত করেছে কার সাথে 
হি সেড প্রিন্সিপাল ক্লজ অর্থাৎ সেট সেটকে প্রশ্ন করলাম হোয়াট সেট বলে কি বলে যে সে হয় সৎ তাহলে এখানে যে বলতে দ্যাট হোয়াট হোয়াট মানে হচ্ছে এখানে কি আই ডু নট নো হোয়াট ইউ ওয়ান্ট এই ধরনের যে কস্ট ক্লসটা বললাম আই ডু নট নো হোয়াট ইউ ওয়ান্ট তাহলে এখানে হোয়াটটা হচ্ছে কি সেন্সে আমি জানি না কি জানি না না হোয়াট ইউ ওয়ান্ট তুমি কি চাও তাহলে যে হোয়াট ইউ ওয়ান্ট সাবজেক্ট আর প্রেডিকেট এবং তার আগে হোয়াটটা বসেছে তাহলে এখানে সাবর্ডিনেট ক্লসটা শুরু হয়েছে হোয়াট ইউ ওয়ান্ট ইউ ওয়ান্টটা হচ্ছে ক্লস এবং তার আগে বসেছে হোয়াট এইটা মিলে টোটাল তৈরি হলো সাবর্ডিনেট ক্লস হোয়েন হোয়েন মানে হচ্ছে কখন অর্থাৎ টাইম পোস্ট করছে যেমন আই ওয়ান্ট টু নো হোয়েন হি উইল কাম আই ওয়ান্ট টু নো হোয়েন হি উইল কাম আমি জানতে চাই সে কখন আসবে আমি জানতে চাই কি জানতে চাই আই ওয়ান্ট টু নো হোয়াট কি জানতে চাই না হোয়েন হি উইল কাম কখন সে আসবে তো এখানে হোয়েনটা দিয়ে টাইম বোঝাচ্ছে ওয়াই ওয়াই দিয়ে রিজন বোঝাচ্ছে কি আই ডু নট নো হোয়াই হি ইজ অ্যাবসেন্ট আমি জানি না সে কেন অনুপস্থিত তাহলে আই ডু নট নো আমি জানি না কি জানি না না হোয়াই হি ইজ অ্যাবসেন্ট সে কেন অনুপস্থিতি তাহলে হোয়াইটাও একটা এখানে নো ভার্বের অবজেক্ট হিসেবে যুক্ত করেছে সাবর্ডিনেট ক্লসকে একই রকমভাবে হোয়ার যখন প্লেস সেন্সে আই ডু নট নো হোয়ার হি লিভ আই ডু নট নো হোয়ার হি লিভস তাহলে সে কোথায় থাকে আমি জানি না একই রকমভাবে এটাও সেই নো ভার্বকে অর্থাৎ একটা ট্রানজেটিভ প্রিন্সিপাল ক্লজ একটা ট্রানজেটিভ ভার্ব থাকবে এবং সেই ট্রানজেটিভ ভার্বকে আমি যতবার হোয়াট দিয়ে প্রশ্ন করব এই সমস্ত উত্তরগুলো পেতে থাকব আর ইভ বা ওয়েদারটা হচ্ছে যখন ইন্টারোগেটিভ কোয়েশ্চেন করব সেই ক্ষেত্রে যেমন হচ্ছে হি আস্ট মি ইফ আই ওয়েন্ট দেয়ার তাহলে হি আস্ট মি সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো কি জিজ্ঞেস করলো ইফ আই ওয়েন্ট দেয়ার আমি সেখানে গিয়েছিলাম কি না তাহলে ইফ মানে হচ্ছে কি না তাহলে আমি সেখানে গিয়েছিলাম কি না সেটা সে জিজ্ঞেস করলো একই রকমভাবে ওয়েদারও হয় সেম হু হুম হুজ হুইচ সমস্ত কিছুই পাওয়া যাবে প্রিন্সিপাল ক্লজের ভার্বটা হতে হবে ট্রানজেটিভ ভার্ব এবং সেই ট্রানজেটিভ ভার্বকে আমি হোয়াট দিয়ে প্রশ্ন করলেই পেয়ে যাব তাহলে এই সমস্তগুলো হচ্ছে লিঙ্কার্স এটাও একটা সাবর্ডিনেট ক্লজকে যুক্ত করছে প্রিন্সিপাল ক্লজের সাথে এবং এই যুক্ত করার পর যে ধরনের ক্লজ তৈরি করছে সেই ক্লজকে বলা হয় নাউন ক্লজ আর নাউন ক্লজ বসে হচ্ছে কার মধ্যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের মধ্যে মনে রাখতে হবে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স মানে হচ্ছে এখানে দুটো স্বাধীন নয় এখানে একটা স্বাধীন ও একটা পরাধীন ঠিক যেন ট্রেনের মতন ইঞ্জিন একটা থাকে বগি অনেক থাকে কিন্তু ক্ষমতা ইঞ্জিনের বেশি ইঞ্জিন একা চলে যেতে পারে কিন্তু দশটা বগি থাকলেও সে একা মুভ করতে পারবে না তাহলে বগি মুভ করবে কার উপর ডিপেন্ড করে ইঞ্জিনের উপর আর একটা এক্সাম্পল দিই তাহলে আরও ভালো বুঝতে হবে দেওয়াল আর ফটোর সম্পর্ক ফটোটা দেওয়ালের মধ্যে আটকে থাকে কিন্তু দেওয়ালটা ফটোর মধ্যে নয় যদি দেওয়াল পড়ে যায় তাহলে ফটোও পড়ে যাবে তাহলে দেওয়াল আর ফটোর মধ্যে যে সংযোগ সাধন করেছে সে হচ্ছে কি একটা হুক বা একটা প্রেক তাহলে প্রেকটা কি করছে দুটো আলাদা অস্তিত্বকে একটা বড় অস্তিত্ব মানে একটা স্বাধীন অস্তিত্ব আর একটা পরাধীন অস্তিত্ব অর্থাৎ ফটো ফ্রেমও একটা কমপ্লিট কিন্তু সে ডিপেন্ড করছে দেওয়ালের সঙ্গে আটকে আছে কিভাবে একটা প্রেক বা হুকের মাধ্যমে তাহলে যে সংযোগ করছে সেটা প্রেক বা হুক আর যে স্বাধীনভাবে দাঁড়িয়ে আছে দেওয়ালটা যদি পড়ে যায় ফটো পড়ে যাবে কিন্তু ফটো পড়ে গেলে দেওয়াল পড়বে না অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে কে কার ওপর নির্ভরশীল আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছ এবার অ্যাডজেকটিভ ক্লজ অ্যাডজেকটিভ ক্লজ কি না অ্যাডজেকটিভ ক্লজ বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে যে অ্যাডজেকটিভ কি কাজ করে অ্যাডজেকটিভ নাউনকে ডেসক্রাইব করে এখানেও নাউনকে ডেসক্রাইব করবে কিন্তু একটা লম্বা চড়া হয়ে তো কি করবে এখানে না এখানে যে সমস্ত লিঙ্কার্সগুলো বা তার কনজংশনগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে হু হুইচ দ্যাট এই তিনটে হচ্ছে বেসিক ক্যাটাগরি তারপরে আছে হোয়াট হোয়েন হোয়াই হাউ হোয়ার হুম অর্থাৎ বাকি ডাব্লিউএচগুলোকেও এখানে ইউজ করা হয় এছাড়াও কিছু কিছু অন্যান্য শব্দ আছে যেমন বাট এগুলোও বসে তো 
who which that এগুলো কি হবে এটা যেমন দেখলাম যে প্রিন্সিপাল ক্লজ এর ভার্বকে প্রশ্ন করছে অর্থাৎ নাউন খুঁজতে গেলে আমাকে ভার্বকে প্রশ্ন করতে হবে কিন্তু নাউন সম্বন্ধে কে কথা বলে অ্যাডজেকটিভ বলে তাহলে অ্যাডজেকটিভ কে খুঁজতে গেলে আমাকে কাকে প্রশ্ন করতে হবে নাউন কে প্রশ্ন করতে হবে তাহলে নাউন কি কি হবে তাহলে প্রিন্সিপাল ক্লজ এর যে নাউন আছে সেই নাউন কে প্রশ্ন করতে হবে আমাকে অর্থাৎ যেমন আমি বললাম I know the boy who is honest. তাহলে এখানে বললাম I know the boy একটা ক্লজ who is honest. Who টা এখানে আর একটা হু সাবজেক্ট ইজ অনেস্ট এটা একটা সাবজেক্ট পেডিকেট তাহলে এই যে হু টা এলো হু টা কি কি বলা হচ্ছে হু টা একটা রিলেটিভ প্রোনাউন প্রোনাউন কিন্তু রিলেটিভ প্রোনাউন তাহলে এই রিলেটিভ প্রোনাউনটা কাকে বোঝাচ্ছে বয় দা বয় হু ছেলেটা যে যা বাংলা বলে আমি ছেলেটাকে চিনি যে হয় সৎ তাহলে ছেলেটা যে এই ছেলেটা আর যে একই তাহলে নাউন তাহলে নাউনকে ডেসক্রাইব করছে কি আই নো দা বয় তাহলে বয় সম্বন্ধে এখানে ইনফরমেশান কে দিচ্ছে কি দিচ্ছে না ছেলেটা কেমন হয় অনেস্ট হয় হু ইজ অনেস্ট তাহলে হু ইজ অনেস্টটা এখানে কি করছে অ্যাডজেকটিভ ক্লজ এর কাজ করছে বা রিলেটিভ ক্লজ এর কাজ করছে রিলেটিভ প্রোনাউন দেওয়া আছে তাই রিলেটিভ ক্লজ বলা হয় আর যেহেতু বয় এই নাউনটাকে ডেসক্রাইব করছে তাই এখানে অ্যাডজেকটিভ ক্লজও বলা হচ্ছে তো এখানে হুটা সাবজেক্টও কাজ করছে আবার হুটা একটা লিঙ্কার্সেরও কাজ করছে অর্থাৎ হু কে বলা হয় কখনো কনজাংশন আবার হু কে কখনো বলা হয় প্রোনাউন কারণ কনজাংশন কখনো নিজের সাবজেক্ট হতে পারে না কিন্তু এখানে হু হু ইজ দ্যাট এগুলো প্রত্যেকটাই সাবজেক্ট বা অবজেক্টের জায়গায় বসবে বিশেষ করে সাবজেক্ট সুতরাং এখানে কনজাংশন হলে পরে সাবজেক্ট হতে পারতো না তাহলে এটা কনজাংশনও কাজ করছে যেহেতু যুক্ত করছে বয় কোনো রকম ফুল স্টপ ছাড়াই এখানে যুক্ত করছে সেই জন্য কনজাংশনের কাজ করছে প্লাস হু নিজের সাবজেক্টেরও কাজ করছে আর সাবজেক্ট হওয়ার ক্ষমতা একজনই থাকে সেটা হচ্ছে নাউন বা নাউনের পরিবর্তে প্রোনাউন তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যুক্ত করার কাজ করছে আবার সাবজেক্ট হওয়ারও কাজ করছে রদ দেখা এবং কলা বেচা দুটোই করছে এই কারণে একে রিলেটিভ প্রোনাউন বা রিলেটিভ কনজাংশন যা খুশি বলতে পারো তো এখানে এইগুলো হচ্ছে এক একটা কনজাংশন বা লিঙ্কার্স যেগুলো কি করছে না প্রিন্সিপাল ক্লজের কোনো একটা পার্টকে ডেসক্রাইব করছে সাবর্ডিনেট ক্লজে প্রিন্সিপাল ক্লজের কোনো একটা পার্ট বিশেষ করে সেটা নাউন হতে হবে সেই নাউনকে ডেসক্রাইব করছে একটা ক্লজে যেটা পরবর্তীকালে বসছে তো সেইগুলো কি হু হু মানে এখানে যে হুইচ মানে যেটা দ্যাট মানে যেটা হোয়াট মানে এখানে যেটা হোয়েন মানে যখন হোয়াই মানে কেন হাও মানে কেমন হোয়ার মানে কোথায় হোম এক্সাম্পলগুলো বলে দিই তাহলে সুবিধা হবে হে ইজ দ্য ম্যান হু কেম হেয়ার ইয়েস্টারডে হে ইজ দ্য ম্যান এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ তাহলে লাস্ট কি আছে ম্যান এই ম্যানটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজের একটা কমপ্লিমেন্ট এবং এই কমপ্লিমেন্ট সম্বন্ধে একটা ইনফরমেশান দিচ্ছে তাহলে মানুষ মানুষটার সম্বন্ধে কি তথ্য পাচ্ছি না হু কেম হেয়ার ইয়েস্টারডে যে এখানে এসেছিলো গতকাল তাহলে হুটা কি করছে ওই ম্যানকেই বোঝানো হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে কি হলো রিলেটিভ ক্লজের ক্ষেত্রে এটাকে আগের নাউনটা অর্থাৎ ম্যানটা হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট আর ম্যান্টিসিডেন্টের পরে হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন হচ্ছে হু সেই সঙ্গে কনজাংশনেরও কাজ করছে যুক্ত করার কাজ করছে একই রকমভাবে হুইচ দিস ইজ দ্য চক হুইচ আই বট ইয়েস্টার দে তাহলে এই হয় চক যেটা আমি গতকাল কিনে নিয়েছিলাম তাহলে চক দিস ইজ দ্য চক প্রিন্সিপাল ক্লজ শেষ হচ্ছে চকে এবং এই চকটা সম্বন্ধে একটা ইনফরমেশান পাচ্ছে কি না হুইচ আই বট ইয়েস্টার ডে যেটা আমি কিনেছিলাম তাহলে এখানে চক যেহেতু নন লিভিং তাই হুইচ বসেছে এভাবে আর দ্যাট দ্যাটও সেই একই রকম ক্ষেত্রে দিস ইজ দ্য বুক দ্যাট আই গেভ ইউ একই রকমভাবে দিস ইজ দ্য বুক প্রিন্সিপাল ক্লাস হচ্ছে লাস্ট ওয়ার্ড বুক এবং বুক সম্বন্ধে ইনফরমেশান পাচ্ছে কি না দ্যাট আই গেভ ইউ হোয়াট এই হোয়াট নিয়ে একটা বিতর্ক আছে কারণ এই হোয়াট দিয়ে কখনো কখনো বলা হয় এটাকে রিলেটিভ ক্লাসও বলা হয় আবার কখনো কখনো নাউন ক্লাসও বলা হয় তাই দুর্ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় 
जेमन ह्वाट यू से इज जार्गन जार्गन मान हे जे कथार भाषा भलो बस स्पष्ट भावे बोझा जाए ना हिजी बिजी बा मान उद्धार करा जाए ना ताकि जार्गन बला है तेरे तुम्हें जा बोलो ता उधार करा जाए ना बा बोझा जाए ना तो ए रकम जिससे बोला है तो तुम्हें जा बोलो एखे एखे तुम्हें जा बोलो से नाउन क्लज ही धरा है क्योंकि ये एक्चुअलि ह्वाटर मध्य दोटो जिन थे दैट और हुईच ये दोटो जिन ये विषय हमारे एक भिडियो देवा से भिडियो तुम्हारा देखते पो ते विषय क्लियर हो जाए वेन वेन देखने टाइमिंग बोझा जमन आई नो द टाइम वेन यू उल कम तीन जानी टाइम आई नो द टाइम इट इज ए प्रसिपाल क्लस और प्रिन्सिपाल क्लस शेष हो टाइम ये नाउन दिए टाइम के अब बोला कि ना हेन समय जख तेन हमें ठीक एक ही रकम भाव रिजन आई नो द रिजन वाई हि लेफ्ट द प्लेस तेल जानी कारण तो जानी क्या से जगह ऐसे चले गए आई नो द मेथड हाउ हि सल्व दिस प्रब्लेम आई नो द मेथड मेथड हे नाउन अर्थात यूर आगे एक नाउन बस नाउन के बोझा हे लिंकार्सगुल दिए मेथड हाउ प्लेस वेर पार्सन हुम आई सो दार्सन हुम आई गेव दुक बोझा भाव नाउन क्लज की हलो नाउन क्लज देखा जा प्रसिपाल क्लज ही एक पार्ट के जुक्त कर सबर्डिनेट क्लज हिसाब से सबर्डिनेट क्लज के जुक्त कर प्रसिपाल क्लज को पार्ट बेस नाउन क्लज क्षेत्र में प्रसिपाल क्लज भार्व के प्रश्न करा हे तर उत्तरे पासी सबर्डिनेट क्लज ए जुक्त कर लिंकार्सगुल एडजेक्ट क्षेत्र तेतु एडजेक्ट नाउन संगे सम्पर्क तई नाउन के प्रसिपाल क्लज को नाउन के रिलेट कर सबर्डिनेट क्लज ए जे रिलेट कर लिंकार्स एबार हे एडभार्बियल क्लज अर्थात पतिकथा बोलते गले एडभार जो काजगुल प्रश्न एडभार पा जाए यटार तारिका एक बड़ो है जेमन इफ आनलेस अर्थात जी शर्त बोझा जेमन इफ इट रेन्स आई उल नट गो ते आई उल नट गो एट प्रसिपाल क्लज ते आई उल नट गो एखे कि ना एडभार्व हमें जानी एडभार्व का इनफरमेशन दे भार्व सम्बन्धे इनफरमेशन जेनारे एड़ाओ एडजेक्टिव सम्बन्धे देडभार्व सम्बन्ध दे क्योंकि ये क्लज क्षेत्र में गुरुतपूर्ण हे भार्व तेरे प्रसिपाल क्लज भार्व सम्बन्धे हमें एक इनफरमेशन पा कि प्रश्न पड़े क्यों कख कथाय कब क्यों ये प्रश्नगुल शर्ते बता गए कि इफ ते इफ इट रेन्स आई उल नट गो हमें जाबना कि शर्ते जाबना कि घटले जाबना ते शर्त शर्त बोझाते इफ तफ मैं एखे जदि और इफ नट अर्थात नेगेटिव जो है तेल आनलेस आनलेस यू पे मि आई उल नट डू दिस वार्क तुम्हें जदि हमें पेमेंट ना करो हमें क्षटा करबना तेल आई उल नट डू दिस वार्क अन व्हाट कंडिशन हमें ये क्षटा करबना को शर्ते आनलेस यू पे मि तनलेसा हेखने सबर्डिनेट कन्जांगशन जेटा सबर्डिनेट क्लस के मेन क्लज संगे जुक्त कर सबर्डिनेट क्लसटा एलो कहा अवश्य ये तीनटे क्षेत्र एक ही मेन क्लज को पार्ट के प्रश्न कर उत्तरे पासी तेल एखे भार्व सम्बन्धे हमें भार्व के प्रश्न करते हैं भार्व के प्रश्न कर लेने पा भार्व के प्रश्न कर नाउन पे से प्रश्न सब प्रश्न छोड़ हे वार्ड दिए क्योंकि एखे अन्न्य प्रश्न देव पा जेम हे एज बिकज आर सिन्स एगल हे रिजन कारण बोझा जो कारण बोझा अर्थात सबर्डिनेट क्लजटा प्रसिपाल क्लज कारण बोझा तक हमें एज दिए करब और सबर्डिनेट क्लजटा प्रसिपाल क्लज शर्त बोझाले इफ और आनलेस दिए करब एज मान हे जेहेतु बिकज मान कारण सिन्स मान जेहेतु जेमन बोल एज आई वज बिजी आई कूड नट एटेंड योर फोन तेल जेहेतु व्यस्त छमें तुम फोन धरते पर आई कूड नट एटेंड योर फोन वाई तेल तुम्हार फोन धरते पर क्यों जेहेतु एज तेल एखे 
আমি তোমার ফোনটা ধরতে পারিনি আই কুড নট অ্যাটেন্ড ইয়োর ফোন এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ তাহলে অ্যাটেন্ড এখানে ভার্ব অ্যাটেন্ডকে প্রশ্ন করছি ওয়াই কুড আই নট অ্যাটেন্ড ইয়োর ফোন বিকজ বিকজটা একই সেন্সে বলা হয় আই কুড নট অ্যাটেন্ড ইয়োর ফোন বিকজ আই ওয়াজ বিজি তাহলে এখানেও সেই একই প্রশ্ন করতে হবে তাহলে আবার করা যায় কি I could not attend your phone since I was busy. Since I have to to come home, as or because I have to go home. So, I could not attend your phone since I was busy. So, I have to go home. 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 সো দ্যাট মানে হচ্ছে পারপাস বা যাতে এখানে সো দ্যাট বোঝাচ্ছে বা দ্যাট দুটোতে হবে যাতে তাহলে আই ওয়ার্ক হার্ট সো দ্যাট আই মে সাকসিড তাহলে আমি কঠোর পরিশ্রম করি কি উদ্দেশ্যে সো দ্যাট বা দ্যাট আই মে সাকসিড যাতে আমি সফল হতে পারি তাহলে এখানে আই ওয়ার্ক হার্ট আই ওয়ার্ক হার্ট হচ্ছে এখানে প্রিন্সিপাল ক্লাস তাহলে ওয়ার্ক হার্ট কি উদ্দেশ্যে so that অথবা that I may succeed তাহলে so that আর এটা দ্যাট এর মাধ্যমে বোঝাচ্ছে এখানে কোনো পারপাস বোঝাচ্ছে as if as if মানে হচ্ছে যার বাংলা হচ্ছে যেন এটা একটা সাব সাবজেন্টিক মুডের ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় as if যেমন একটা আমরা যখন বলি সে এমন বিহেভ করে যেন সে রাজা তাহলে হি বিহেভ অ্যাজ ইফ হি ওয়ার এ কিং অর্থাৎ সেকেন্ড পার্টটা যেহেতু আমি বলছি রাজার সঙ্গে তুলনা করছি বাস্তবে সে রাজা নয় এই সেন্সে কিন্তু রাজার মতো ব্যবহার করছি এখানে তাহলে এখানে বলা হচ্ছে একটু বিদ্রুপও করছি তাকে এই বিদ্রুপ সেন্সে আমি একটু সাবজেন্টিক এতে ব্যবহার করছি যেমন যে সাবজেন্টিক ক্লাজ মানে কি বোঝায় না যেখানে অবাস্তব কল্পনা এগুলো বোঝায় অপূর্ণ ইচ্ছা তাহলে এখানে হচ্ছে হি বিহেভ এমন আচরণ করে এটা বাস্তব তার আচরণটা বাস্তব কিন্তু বাকিটা তুলনা তাহলে হি বিএফ এবং সেই তুলনা কি তুলনা সাম্য তুলনা না বৈষাম্য বৈষাম্য তুলনা যেটা এমন তুলনা যেটাতে তাকে বিদ্রুপ করা হচ্ছে তাহলে হি বিএফ অ্যাজ ইফ হি ওয়ার এ কিং তাহলে হি ওয়ার এ কিংকে যুক্ত করেছে তাহলে হি বিএফ হাও কেমন কেউ আচরণ করছে যেন সে রাজা দেন দেন হচ্ছে এখানে তুলনা করার ক্ষেত্রে তুলনা বলতে কেমন তুলনা এখানে একটু রিয়েলিস্টিক তুলনা অর্থাৎ কম বেশি ভালো মন্দ কে কার থেকে ভালো অর্থাৎ যা বাংলা হচ্ছে চাহিতে বা থেকে তাহলে হি ইজ বেটার দ্যান আই অ্যাম তাহলে এখানে আই অ্যাম একটা ক্লজ আর হি ইজ একটা ক্লজ তাহলে হি ইজ বেটার দ্যান আই অ্যাম তাহলে হি ইজ হাও সে কেমন বেটার দ্যান আই অ্যাম তাহলে এখানে দ্যানটা হচ্ছে একটা কম্প্যারিজন নিয়ে আসছে হি আর আয়ের মধ্যে হোয়েন ওয়াইল আফটার বিফোর অ্যাজ সিন স্টিল আনটিল অ্যাজ সুন অ্যাজ এইগুলো প্রত্যেকটাই টাইমের জন্য ব্যবহার করা হয় টাইমের ক্ষেত্রে ব্যবহার করবো কেমন হোয়েন হোয়েনটা কি হোয়েন আই এন্টার দ্য রুম দ্য রুম ওয়াজ ডার্ক যখন আমি ঘরে প্রবেশ করলাম তখন ঘরটা ছিল অন্ধকার তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে হোয়েনতে আমি দ্য রুম ওয়াজ ডার্ক হোয়েন ঘরটা অন্ধকার ছিল কখন তাহলে এখানে ওয়াজ ডার্ক তাহলে রুম ওয়াজ ডার্ক ঘরটা অন্ধকার ছিল কখন হোয়েন আই এন্টার্ড তাহলে এখানে প্রিন্সিপাল ক্লজের টাইম বোঝাচ্ছে যে অন্ধকার কখন ছিল তাহলে ওয়াইল্ড এটাও টাইম বোঝায় তাহলে এটা কন্টিনিউয়াস সেন্সের ক্ষেত্রেও বোঝানো হয় হোয়েনও বোঝানো হয় কিন্তু হোয়াইলটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমি ইউজ করি কন্টিনিউয়াস দুটো ঘটমান ঘটনা অর্থাৎ দুটো কন্টিনিউয়াস টেন্সের মধ্যে সময় বোঝাতে গেলে বা হি ওয়াজ টেকিং টি হোয়াইল হি ওয়াজ রিডিং পেপার তাহলে হি ওয়াজ টেকিং টি হোয়াইল হি ওয়াজ রিডিং পেপার তাহলে এখানে একই সঙ্গে দুটো কাজ ঘটছে এরকম সেন্সে টাইমিং বোঝাচ্ছে হোয়াইল বসলো আফটার আর বিফোর এটা বোঝা হচ্ছে যেমন হচ্ছে আই কেম আফটার হি হ্যাড গান তাহলে আই ক্যাম হোয়েন আমি এসেছিলাম কখন এসেছিলাম আফটার ই হ্যাড গান আবার বিফোর সেন্সও বোঝানো হবে কি আই হ্যাড কাম বিফোর হি ওয়েন্ট তাহলে আমি এসেছিলাম কখন সে যাওয়ার আগে 
as as to ekhane time sense bojhana hoy jemon as i was coming it started raining jokhon ami aschilam bishti shuru hoye gechilo as i was coming it started raining তাহলে এখানে অ্যাসটার টাইমিং বোঝাচ্ছে সিন্স সিন্সটাও এখানে টাইমিং বোঝাবে তাহলে কি বোঝাবে এখানে ইট ইজ লং সিন্স আই হ্যাভ সিন ইউ লাস্ট তাহলে এক্ষেত্রেও টাইমিং বোঝাচ্ছে টিল আর আনটিল এই দুটোই পর্যন্ত বা না পর্যন্ত বাংলায় বলা হয় অর্থাৎ টাইমিং এখাতে বোঝানো তো বললাম ওয়েট হেয়ার টিল ইট ইজ সিক্স ও তাহলে ছটা বাজা পর্যন্ত অপেক্ষা করো পর্যন্ত তো তাহলে এখানে টিল দিয়ে বলতে টাইমিং বোঝাচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজের ভার্বে আনটিল তাহলে ওয়েট হেয়ার আনটিল আই রিটার্ন তাহলে অপেক্ষা করো যতক্ষণ না আমি ফিরে আসি তা যতক্ষণ না তাহলে ওয়েট হেয়ার ফর হাও লং কতক্ষণের জন্য আনটিল আই রিটার্ন as soon as as soon as ta hocche ekhane immediate sense e bojhana hoy jokhon dutu kaj khub immediate li ghotche ekta kaj shesh hote na hote ekta hocche jemon as soon as i entered the room the doorbell rang tare ghore dhukte na dhuktei doorbell ta beje utlo do all do এটা হচ্ছে কন্ট্রাস্টের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ যখন বৈপরীত্য বোঝাবে একটা কন্ডিশন আর একটা কন্ডিশন পুরোপুরি বৈপরীত্য হচ্ছে তখন কন্ট্রাস্ট কী বলছে দো তাহলে দো আই আম হ্যাপি আই শেড টেয়ার যদিও আমি খুশি ছিলাম আমি চোখে জল ঝরালাম অর্থাৎ কাঁদলাম তাহলে খুশি আর কান্না একে অপরের বিপরীত বোঝাই তো এখানে এই বিপরীত বোঝাতে দো বোঝানো হচ্ছে অলদোটাও সেই একই সেন্সে বোঝানো হয় তাহলে অলদো আই ওয়াজ হ্যাপি আই শেড টিয়ার সো দ্যাট সো দ্যাট মানে হচ্ছে এখানে গ্যাপ আছে এখানে সো দ্যাট মানে হচ্ছে যাতে এই সো দ্যাটটা এখানে একটা কোল্ড ডেকটিভের মতো ব্যবহার করা হয় যেমন হচ্ছে ইট ইজ সো হট টু ডে দ্যাট আই ক্যান নট স্টে অ্যাট হোম আজ এত গরম যে আমি বাড়িতে থাকতে পারি না তাহলে এই সমস্যা আছে ইটস সো হট টু ডে দ্যাট আই ক্যান নট স্টে অ্যাট হোম সাবর্ডিনেট কনজাংশন দিয়ে সাবর্ডিনেট ক্লজ শুরু হয় সাবর্ডিনেট কনজাংশনকে চিনব কি করে বা সাবর্ডিনেট ক্লজকে চিনব কী করে খুব সহজ দেখব যে ক্লজের আগে এই সমস্ত লিঙ্কাস বা কনজাংশনগুলো আছে তাহলে এই লিঙ্কাস বা কনজাংশন থেকে শুরু হয়ে শেষ পর্যন্ত বা ফুল স্টপ বা কমা থাকা পর্যন্ত অংশকে বলা হবে সাবর্ডিনেট ক্লজ প্রিন্সিপাল ক্লজ তার আগে কোনো কিছু নেবে না কারণ সে স্বাধীন যে পরাধীন তারই ব্যাক আপ লাগে আর এগুলো হচ্ছে ব্যাক আপ যদি কোনো ক্লজ সাবর্ডিনেট ক্লজ দিয়ে শুরু হচ্ছে অর্থাৎ প্রথমেই সেন্টেন্সে শুরু হচ্ছে এই যে কোনো একটা কনজাংশন দিয়ে তাহলে সাবর্ডিনেট পার্ট বা সাবর্ডিনেট ক্লজটা শেষ হওয়ার পর একটা কমা বসবে এবং তারপর প্রিন্সিপাল ক্লজ শুরু হবে আর যদি প্রথমে প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকে তাহলে সেই সেন্টেন্সে আর কোনো কমা বসবে না তো এই ছিল আজকে ক্লাস সাবর্ডিনেট কনজাংশন বিষয়টি কারো জানতে হলে এই যে কোনো একটা ভালো গ্রামার বই ফলো করো সেখানে প্রচুর এক্সাম্পল আছে সেগুলো দেখো এবং এক্সারসাইজগুলোকে তোমরা বাড়িতে প্র্যাকটিস করো আবার দেখা হবে শীঘ্রই অন্য একটি পার্ট নিয়ে ততক্ষণের জন্য ভালো থাকবে আর দেখতে থাকো আমার ভিডিওগুলি লাইক করো অনেক করে শেয়ার করো এবং সাবস্ক্রাইব করো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি নমস্কার ধন্যবাদ